Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Détruire le mur. Une partie des divisions les plus profondes parmi les gens est due à des différences d'origine ethnique, de couleur et de religion. Dans de nombreuses sociétés, les cartes d'identité indiquent l'origine ethnique ou la religion de la personne. Et ces différences impliquent souvent des privilèges ou des restrictions, selon le cas avec lesquels les gens doivent vivre au quotidien. Quand les guerres ou des conflits éclatent, ces marqueurs d'identité et de différence deviennent souvent des catalyseurs de répression et de violence. Dans Ephésiens 2, les versets 11 à 22, Paul indique une meilleure voie dans la communauté chrétienne. En quoi notre unité en Christ affecte-t-elle nos différences Qu'est-ce qui a été abattu par la mort de Jésus sur la croix Ephésiens 2, les versets 11 à 22, c'est pourquoi... « Vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc êtes traités d'un circoncis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur le corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu les murs qui les séparaient. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ceux qui faisaient d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle unité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Verset 17. Ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Paul invite les Éphésiens à repenser à ce qu'était leur vie avant de recevoir la grâce de Dieu en Christ. Les différences ethniques, culturelles et religieuses avaient créé de l'animosité et des conflits entre les groupes sociaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous sommes tous un peuple avec un Sauveur et Seigneur commun. Nous appartenons tous au peuple de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Éphésiens 2, le verset 13. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un mur de séparation pour distinguer les parties du temple accessible uniquement aux juifs d'origine. Ce mur portait une inscription qui interdisait aux étrangers d'aller plus loin, sous peine de mort. C'est cette règle que Paul fut accusé de transgresser quand il entra dans le temple après ses voyages missionnaires. Quand Paul fut arrêté, il fut accusé d'avoir introduit dans la partie du temple réservé aux juifs un Éphésien du nom de Trophime. Acte 21, verset 29. Dans cette épître, Paul affirme que Christ est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation. Éphésiens 2, verset 14. En Christ, ses croyants sont descendants d'Abraham et ils reçoivent la circoncision du cœur. La circoncision physique que Dieu avait donnée à Abraham renvoyait à la circoncision spirituelle que les croyants recevraient en Christ. Voir Deutéronome 10, verset 16. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement de la chair, par la circoncision du Christ. Colossiens 2, le verset 11. Ouais, lisez Ephésiens 2, le verset 11 à 22. En quoi voyons-nous dans notre propre Église la réalité de ce que Paul a écrit ici Quel défi demeure Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi Dieu nous a-t-il demandé d'être unis Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.